Velkommen til en lille video om bølger. Det er fysikbogen C fra side 88 til 101. Ude i naturen er der mange ting, der bevæger sig regelmæssigt. Det kan være træ, der svinger i vinden, eller øh, små gynger, større gynger også. Men når vi har svingninger, så er det godt i fysik at have nogle ord, der dækker øh, begreberne, så vi har noget fornuftigt at snakke om. Hvis vi har en svingning her, en stundkanin Ninus i gyngen, så kan vi se, at det tager en vis tid for Ninus at svinge frem og tilbage. Og den tid, der går fra, at vi starter i et punkt og laver en fuld svingning, det kalder vi svingningstiden. Det kan også være fra, at vi starter i midten der, til vi svinger ud til den ene side, til den anden side og tilbage til midten igen. Det betegner vi svingningstiden, og i fysik der vil vi bruge spørgsmålet store t for svingningstiden. Nogle gange kaldes det også perioden eller periodetiden. Øh, når jeg skriver svingningstid spørgsmålet i skarpe klammer her, så betyder det, at det der står bagefter er enheden. Så enheden er sekund. Det lyder rimeligt, at en tid måles i sekunder. Uh, vi vil se i fysik mest på svingninger, der går meget hurtigt, og derfor vil vi have brug for, hvor mange svingninger der er per sekund. Det udelukker ikke, at en svingningstid kan være meget lang. Vi kan godt have svingningstid på minutter eller uger, men uh, i fysiktimerne vil vi mest se på svingninger, mange svingninger i sekundet. Og der tager vi altså så at sige et sekund divideret med svingningstid. Det fortæller, hvor, hvor mange svingninger der er per sekund. Hvor mange svingninger vi har per sekund, det kalder vi frekvensen og bruger bogstavet lille f. Og enheden for lille f er svinger per sekund, eller med fysikerslagen hertz, efter fysikeren hertz. Øhm, når vi skal kigge på udsvinget, øh, så kan vi have små udsving, eller vi kan have store udsving. Og størrelsen af udsvinget, for ikke at forveksle det med svingningstid, så kalder vi størrelsen af udsvinget for amplituden, og bruger bogstavet a. Enheden for A er selvfølgelig meter. Og når vi så har en fyr i en gynge her, så starter man med ingen udsving. Så kan man svinge meter ud til den ene side, tilbage til 0, og en meter ud til den anden side. Og det er tit nyttigt at tegne øh, svingningens forløb over tid. Hvordan lige nu svinger frem og tilbage. Hvis vi nu siger, at han starter i 1 her, så starter man med minus 1, så svinger vi ned til 0, og så svinger vi en meter frem og så tilbage til 0 og så videre. Så svingninger vil typisk blive tegnet med sådan nogle fine bløde kurver. Harmoniske svingninger kalder man, og det er dem, vi vil beskæftige os med i fysik. Nu havde vi en fyr, der sad på en gynge, og han kørte frem og tilbage på sin gynge der. Uh, han bevæger sig ikke ud af stedet sådan set, han svinger bare omkring det samme sted. Så vi så, hvad der skete med udsvinget efterhånden, som tiden gik. Og der snakkede vi så om periodetiden fra en bølgetop til altså fra, fra et udsving af max til et andet, næste udsving af max. Uh, vi kan også have en bølge på havet. Uh, hvis vi så fryser den, tager en fast tid, så kan vi se, at når vi starter og så går afsted langs x-aksen her, så vil den først svinge op og ned i bølgedale og op. Det kan vi også tegne udsvinget som funktion af positionen. Vi har gået op i bølgetop, går vi ned i bølgedale, op bølgetop og så videre. Og der er det naturligt at tak om længden af en bølge. Og det kalder vi simpelthen bølgelængden. Og vi bruger det græske bogstav lambda. Det er tradition i fysik at bruge det græske bogstav lambda. En lille graf her, man tegner en streg ned, og så giver det støtteben. Så har man tegnet lambda. Og enheden for lambda er meter. Hvor lang, vi, øh, hvor, hvor lang bølgelængden er. Øh, hvis vi beskæftiger os med hastighed, som i fysik, betegner med me som regel, så er det strækning givet med tid. Hvis vi kører til Aalborg, der er 30 km, og det tager os en halv time, så er det 30 km givet med tiden en halv time, vi har kørt med 60 km i gennemsnit. Hvis vi laver det samme nummer med bølgen, så øh, vi kan se også, at bølger bevæger sig med øh, en bestemt hastighed. Her har vi en bølge, der bevæger sig afsted, og vi kan se, at den har en vis hastighed. Hvis jeg så skruer op for hastigheden, så bevæger den sig hurtigere, og vi kan også få den til at bevæge sig langsommere. Hvis man tænker sig lidt om, så kan man se, at hastigheden må være længden af bølgen, givet med den tid, det tager at komme en bølgelængde frem. Og en givet med tiden, det kaldte vi for frekvensen lige før. Så bølgelængde gange en givet med tiden, det er det samme som bølgelængde gange frekvens. Så 
Så hastigheden af en bølge er altså bølgelængden gange dens frekvens. Det er en ligning, vi skal bruge mange gange, så den har jeg sat i en fin lille ramme her. Det er bølgeligningen. Så er der også forskellige slags bølger. Vi kan tale om transversale bølger, som svinger ud fra den ene side til den anden side. Som for eksempel den her bølge, den svinger op og den svinger ned. Op og ned. Men der er også en anden slags bølge, hvor den svinger frem og tilbage. Hvis vi kigger på den røde her, så kan I se, at den står og kører frem og tilbage. Så vi har en bølgebevægelse, der bevæger sig. Det kunne fx være en kø af mennesker, hvor man skubber til den ene, så begynder de at stå og sveje frem og tilbage. Og så kommer de tilbage. De svejer om vedligevægtspunkt, hvis man skubber en kø frem og tilbage. Det her kalder vi for longitudinale eller længdebølger. Og det andet kalder vi for transversale eller tværbølger. Så tvær, tværbølger eller transversale bølger, de bevæger sig svinger på tværs af bevægelsesretningen. Mens longitudinale bølger, længdebølger på dansk, de svinger i samme retning som bevægelsesretningen, så de svinger frem og tilbage på den her måde. Men vi tegner dem begge to øh, på samme måde, fordi vi har her stor udsving, min, øh, udsving til den anden side, udsving til den ene side, udsving til den anden side osv. Her har vi udsving, der er stort, udsving, der er lille, og udsving, der er stort igen osv. Så vi tegner på samme måde begge to. Lyd er faktisk en form for transvers, uh, longitudinale bølger. Uh, og hvis jeg tænder højtaleren her, så svinger den frem og tilbage og skubber lyd, uh, luftmolekylerne, luftmolekylerne frem og tilbage. Og hvis jeg skruer ned for frekvensen, så får jeg en dybere tone, og når jeg kommer helt ned, så kan vi se, at strinlyslammen bevæger sig i takt med luftmolekylerne, der bliver skubbet frem og tilbage. Så kan vi se, at membranen kører frem og tilbage, og strinlyset flytter sig, fordi luften bliver skubbet frem og tilbage. Nu er tonen så langt nede, at vi ikke kan høre den. Det menneskelige øre kan høre fra 10 hertz, 10 svinger i sekundet, og op til omkring 20.000 hertz. I hvert fald når man er ung. Og på min app her har jeg sat den til at køre fra 10 til 20.000 Hz over 10 sekunder. Min øre står omkring, af omkring øh, 13.000 Hz. Så kan jeg køre længere. En interessant ting ved bølger er, at de kan integrere, altså vekselvirke. De kan integrere konstruktivt, så de forstærker hinanden. Det vil sige, at hvis vi har to bølger, der kommer ind her mod hinanden, så mødes de og forstærker hinanden, og så går de igennem hinanden og går hver til sidst. Hvis de integrerer destruktivt, så vil der være en puls den ene vej, og en puls den modsatte vej, der mødes, og så udstiller de hinanden et kort øjeblik, og efter de vandrer forbi øh, eller videre. Det kan vi se her på en animation. Her kører to pulser ind, og så når de mødes, så kan man se, at de bliver lagt sammen for neden og bliver forstærker hinanden, og så går de igennem hinanden og fortsætter. Hvis vi vender den ene puls om, og så sender dem ind mod hinanden igen, så vil de mødes, og et kort øjeblik vil de udslætte hinanden. Uh, lige her, og så vil de vandre videre og fortsætte igennem hinanden. Det kan vi se i praksis øh, med lyd. Jeg kan vise en tilfrans med lyd ved at tage de to stemmegafler her. De udsender samme tone, øh, men hvis jeg sætter en lille klamper på den ene stemmegafle, så er det meget tydeligt at høre, at vi forstærker hinanden og afslutter hinanden. Wum, wum, wum. Nu vi har stemmegafleren fremme, kan vi også vise fænomenet med resonans. Hvis jeg sætter den ene stemmegafle i svingninger, så vil lyden fra den påvirke den anden og sætte den i svingninger også. Nu stopper jeg den der, og den her for at den første i svingninger. Så springer de faktisk lidt frem og tilbage. Det var ordene den her gang.